നമസ്കാരം മരടിലെ നാല് ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചാൽ താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലാറ്റിന് നിർമ്മാണാനുമതി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ താമസക്കാരുമില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസക്കാരുള്ളത് ഹോളി ഫേത്തിലാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ജെയിൻ ബിൽഡേഴ്സിൽ എഴുപത്തി മൂന്നും ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സിൽ എൺപത്തി രണ്ട് കുടുംബവും ഗോൾഡൻ കായലോരത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കുടുംബവും ഉണ്ട് ഇവരുടെ വിശദമായ കണക്കുകൾ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റുള്ള ജെയിൻ ബിൽഡേഴ്സിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് താമസക്കാർ മാത്രമാണുള്ളത് ഇതിൽ നാല് കുടുംബങ്ങൾ വാടകയ്ക്കും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിധവയും ഉണ്ട് ഭർത്താവ് വിദേശത്തുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകളും കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മുതിർന്ന പൗരന്മാരും നാല് ഗർഭിണികളും അഞ്ച് ഹൃദ്രോഗികളും ഇവിടെയുണ്ട് ഹോളി ഫേത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ അറുപത്തി അഞ്ചിടത്ത് ആൾ താമസമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സിലെയും ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിലെയും വിശദമായ കണക്കുകൾ സർക്കാർ ശേഖരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിന്റെ ലംഘനത്തിന്റെ തോതും സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരട് നഗരസഭയാണ് കണക്കെടുപ്പും മറ്റും നടത്തുന്നത് ജെയിൻ ഫ്ലാറ്റിന് തീരപരിപാലന മേഖലയുമായി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മാത്രം അകലമാണുള്ളത് അതായത് വളന്തക്കാട് നെട്ടൂർ കായലിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ആൽഫയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അൻപത് മീറ്റർ അകലമേ പാലിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ കുണ്ടന്നൂർ ചിലയന്നൂർ പുഴകളുടെ തീരത്താണായത് ഹോളി ഫേത്തിന് സമീപമുള്ളതും ഇതേ പുഴകളാണ് ഒൻപത് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം മീറ്റർ മാത്രമാണ് അകലം ഗോൾഡൻ കായലോരം ചമ്പക്കര കനാലിന് സമീപത്താണ് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം മാത്രമാണ് അകലം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പൊളിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും ഈ കോടതി വിധി പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ മരട് നഗരസഭയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കേണ്ടി വരും ദൂരപരിധി മിക്കവരും പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മരട് നഗരസഭ പ്രാഥമികമായും മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീരമേഖലാ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് മരടിലെ നാല് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയാലും അതേ സ്ഥലത്ത് കായലിനോട് ചേർന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം പണിയാമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ഇനിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമായി നിയമലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ നിലവിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു തീരപരിപാലന ചട്ടത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരടിലെ അഞ്ച് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് വന്നത് ഇതിൽ പണി പൂർത്തിയായ നാല് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മരട് പഞ്ചായത്താണ് തീരപരിപാലന നിയമത്തിൽ മേഖല മൂന്നിൽ വരുന്ന പ്രദേശം ഉയർന്ന വേലിയേറ്റ പരിധിയിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മരട് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി അതോടെ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് ചട്ടത്തിലെ മേഖല രണ്ടിലേക്ക് മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തീരപരിപാലന നിയമത്തിന്റെ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ തീരമേഖല രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ദൂരപരിധി പരമാവധി വേലിയേറ്റ പരിധിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മീറ്ററായി കുറച്ചു അൻപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള റോഡ് അംഗീകൃത കെട്ടിടം എന്നിവ പരിധി വെച്ചും പുതിയ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും ഇരുപത് മീറ്ററായി കുറച്ചു തീരമേഖല പരിപാലന ചട്ടത്തിൽ മേഖല രണ്ടിലാണെങ്കിലും മരടിന് ദ്വീപിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നാൽ കേസിനാധാരമായ കാലത്തെ നിയമപ്രകാരം കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയേ പറ്റൂ അവിടെ പുതിയൊരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴുള്ള നിയമപ്രകാരം ഉടമകൾക്ക് കെട്ടിടം പണിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പണിയാമായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്ററോ നിലവിലുള്ള റോഡോ കെട്ടിടമോ ആണ് ആ പരിധി ഇതെല്ലാം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ മരടിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി എന്ന് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളായ ജെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട് തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടാണ് സമിതി കോടതിയിൽ നൽകിയതെന്നും ജെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എം ഡി സന്ദീപ് മേത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് ജെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ആരോപണം